హలో ఎవ్రీ వన్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు వన్ అండ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనము బ్రిడ్జ్ కోర్స్ సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వారికి వృక్ష శాస్త్రంలో ఉన్న కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్తో పాటు ఆన్సర్స్ కూడా ఈరోజు తెలుసుకుందాము ఆల్రెడీగా నేను ఒకే వృక్ష శాస్త్రంలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా ఆన్సర్స్ కూడా చూసాము కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి క్వశ్చన్ పేపర్ కొంచెం డిఫరెంట్గా రావడం వల్ల చాలామంది టెన్షన్గా ఉంది కాబట్టి ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ అయినా డిపెండ్ అవుతే చాలా కష్టమే మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే ఎందుకంటే మన వన్ ఇయర్లో కష్టపడ్డ బైపిసి వాళ్ళకి చాలా కష్టమైనప్పుడు మన వన్ డేలో టూ డేస్లో కష్టపడ్డ వాళ్ళకు కూడా మనకు అన్ని మార్కులు రాబడకపోవడం వల్ల కూడా ఆశ్చర్యం అనేది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మనము నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను టూ త్రీ మెంబర్స్కి కూడా ఈ క్వశ్చన్ పేపరే కాకుండా ఇంతకుముందు ఉన్న వీడియోస్ కూడా ఒకసారి చూడండి అన్న కూడా పిల్లలు కొంచెం లేటెస్ట్ కావాలని అన్నారు అందుకోసమే వారి కోసం లేటెస్ట్ వీడియోస్ కూడా చేశాను కానీ ఒకసారి ప్రీవియస్గా ఉన్న ఓల్డ్ వర్షన్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసినట్టయితే మీకు కొంచెం ఐడియా అనేది ఉంటుంది ఓకేనా కాబట్టి ఇంతకుముందు నేను చేశాను బాటనీ వాళ్ళకి అదే అండి తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్కి బాటనీలో కాబట్టి ఈరోజు వీడియోలో కంప్లీట్గా బయలాజికల్ సైన్సెస్ వృక్షాస్త్రం అదేవిధంగా జంతు శాస్త్రము కంప్లీట్ క్వశ్చన్ పేపర్తో పాటుగా ఆన్సర్స్ కూడా ఈరోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకుంది ఓకేనా ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇది అని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఓకే నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో జాయిన్ అయ్యా కాబట్టి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అప్పుడు సెకండ్ బ్యాచ్ పాస్ అవుట్ అంటే ఒక బ్యా సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళు పాస్ అవుట్ అయిపోయారు ఓకేనా తర్వాత ట్వంటీలో కరోనా వల్ల ఎగ్జామ్ జరగలేదు ట్వంటీ వన్లో కూడా ఎగ్జామ్ జరగలేదు ట్వంటీ టూ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా కాబట్టి నా దగ్గర ఉన్న టూ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్సే ఉన్నాయి ఇంతకుముందు కూడా వీడియో చేశాను ఇది ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఎడిషన్ అన్న కూడా ఏంటిది ఈ రెండు క్వశ్చన్ పేపర్స్ మీరు తరువుగా ఉన్నట్టయితే మీకు మంచి మార్క్స్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ అనేది మనకు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో లేకపోయినా మనము ఆన్సర్స్కి వచ్చేసరికి ఆన్సర్స్ దగ్గర ఇచ్చాను క్వశ్చన్ పేపర్ తెలుగులో ఉంది ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం కేర్ఫుల్గా చదవండి ఓకే కాబట్టి చూద్దాం మన సెక్షన్ ఇవన్నీ వృక్ష శాస్త్రంలో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ వర్షన్లో ఉన్నవి తెలుగులో కాబట్టి ఒకసారి చూడండి సెక్షన్ ఇవి అప్పుడు చాయిస్ అనేది లేదమ్మా యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఈ విధంగా ఉంటుంది డిజి కోర్స్ వాళ్ళకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు అందులో మనం ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి ఇందులో కూడా ఎయిటే ఇస్తారు మనం ఓన్లీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మరొకసారి ఓకే ఈ యొక్క క్వశ్చన్స్ చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం దానికి తగ్గట్టుగా ఆన్సర్స్ కూడా మనం చూద్దాం ఓకే ఇందులో కూడా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సెక్షన్ లేవు వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ ఇవి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇది సెక్షన్ బి క్వశ్చన్స్ ఓకే ఇప్పుడు వన్ బై మనం చూద్దాం ఒక టెన్త్ క్వశ్చన్ అంటే ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే క్వశ్చన్లో ఉన్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏ కర్జ లవణ అనే పదిగడ ఆవశ్యక లవణ గుర్తించారంటే దాని రూపం వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏంటిదంటే సో విచ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ రికార్డెడ్ యాజ్ అ సెవెంటీన్త్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ నికెల్ దీని లోపం వల్ల పెకాన్లో మౌస్ ఇయర్ వ్యాధి కలుగుతుంది ఓకేనా కాబట్టి నేను ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉన్న ఆన్సర్స్ చెప్తున్నాను మీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటే అది రెండు కూడా చదువుకోవచ్చు ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే ఇది మన క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రకారం చూసినట్టయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదమ్మా టెన్త్ క్వశ్చన్ ఓకే చదవండి అదేవిధంగా ఎయిటీన్ తాళం కప్ప తాళం చేవి పరికల్పన ఎవరు ప్రతిపంది హూ ప్రపోజ్ లాక్ అండ్ కీ హైపోతీస్ తాళం కప్ప తాళం కవి పరికల్పన ఈ మిల్ షిఫర్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఫోర్ సో లాస్ట్ పేపర్ చూ చూసాం కదండి ఇండియూస్ రిపీట్ సిద్ధాంతాన్ని లాస్ట్ మనము ప్రీవియస్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కింది ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ కూడా ఇప్పుడు రావడం అనేది జరిగింది ఓకేనా టీ ఫోర్ ఫాజ్ ఆకారం అంటే వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ టీ ఫోర్ ఫేజ్ తోక కప్ప ఆకారం ఓకేనా జన్యు రూపం దృశ్య రూపం అనే పదాలను వివరించండి థ్యాంక్ యూ నీడకు పెట్టండి కొంచెం ఓకే ఇంతకుముందు చెప్పాను జన్యు రూపం దృశ్యం రిపీటెడ్గా వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది ఒక జీవి చెందిన జనుల లక్షణాల స్వభావం తెలిపే అంశం దృశ్య రూపం ఉండే జీవుల లక్షణాల స్వభావతి కలిగిన బాహ్య స్వరూపాన్ని తెలియదు దృశ్య రూపం అని ఇది రిపీట్గా మళ్ళీ వచ్చిన క్వశ్చనే డిఎన్ఏ పాలిమరీస్ విధి చూడండి ఒకసారి ఇది ఓకే జస్ట్ మీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఓకే హౌ ఈస్ అ పీసీ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ ఓకే ఈ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఇచ్చాను దానికి ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది పీసీఆర్ ద్వారా న్యూక్లిక్ ఆమ్లాలను విస్తరణ చేసి క్షయ ఎయిడ్స్ వంటి వ్యాధులను త్వరితంగా నిర్ధారించవచ్చు ఓకేనా పీసీఆర్ ఏదంటే పాలిమరీ చేయిన్ రియాక్షన్ అంటారు దీన్ని ఏం చేస్తారంటే క్షయ వ్యాధికి
how is it practically useful to us so chadavandi chadavadaniki anta time ledu okay endukante chaduvutu velthu unte ee video anedi length e avutunna appudu meeku kashtanga untundi kabatti just i am giving the important questions vinda with answers okay నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మొక్కల ఎత్తిలి నియంత్రించే శరీర ధర్మ సంబంధ ప్రక్రియలు తెలపండి వాట్ ఆర్ ది ఫిజరాజికల్ ప్రాసెసెస్ దట్ ఆర్ రెగ్యులేటెడ్ బై ఈతిలీన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ కాబట్టి క్వశ్చన్ ఆన్సర్తో పాటుగా క్వశ్చన్స్ అనేవి రెండు విధాలుగా తెలుసుకుని ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు నో ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ తెలుగు ఆల్సో ఓకే ఇవన్నీ కూడా ఓకే సంబంధ ప్రక్రియలు ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ బ్యాక్టీరియంలోని సంయుగ్మాన్ని గురించి వివరించండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాన్జిగేషన్ ఇన్ బ్యాక్టీరియా ఓకే నెక్స్ట్ ఓకే మళ్ళీ ఇచ్చాం ఇక్కడ దాని కంటిన్యూషన్ ఆన్సర్ ఇది కంటిన్యూషన్ ఆన్సర్ బ్యాక్టీరియ సంయుగ్మం కంటిన్యూషన్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఈ క్రింది వాటి మధ్య గల భేదాలు తెలపండి బహిర్గతత్వం మరియు అంతర్గత డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ద ఫాలోయింగ్ డోమినియంట్ అండ్ రిసెసివ్ అండ్ హోమోగైగస్ అండ్ హెట్రోగైగస్ ఇవన్నీ కూడా చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది నెక్స్ట్ జెన్యు సంకేతంలోని ప్రధాన లక్షణాలు వివరించండి రైట్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్ల గురించి క్లుప్తంగా రాయండి వ్రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్ కంటిన్యూషన్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ జీవ ఎరువులు అంటే ఏమిటి రెండు ఉదాహరణలు ఇచ్చి జీవ ఎరువులుగా వాటి పాత్రను చర్చించండి వాట్ ఆర్ ది బయో ఫర్టిలైజర్స్ గివ్ టు ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ డిస్కస్ దియర్ రోల్ హ్యాస్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్ ఆన్సర్ ఇది అజోస్పైలం అజిటో బ్యాక్టర్ మైకోరైజా ఇవన్నీ సో నెక్స్ట్ బయోగ్యాస్ రసాయనిక స్వభావాన్ని తెలపండి బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి ప్రక్రియను వివరించండి వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ నేచర్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈ రెండు క్వశ్చన్ పేపర్స్ మనం త్వరగా ఉన్నట్టయితే కంపల్సరీగా మీరు నో డౌట్ ఏమి లేకుండా మంచి మార్క్స్తో స్కోర్ చేస్తారు కాబట్టి క్వశ్చన్ అనేది రెండు సార్లు తెలుగులో అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో కూడా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి కంటిన్యూషన్ ఆన్సర్ సో ఇప్పటి వరకు మనము వృత్తి శాస్త్రం ఎంపీహెచ్ సారీ ఇంటర్ వొకేషన్ చదువుతూ బ్రిడ్జ్ కోసం ఎగ్జామ్ రాసే బైపీస్ సర్టిఫికెట్ కోసం ఎగ్జామ్ రాసే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్స్కి సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అయ్యే వృత్తి శాస్త్రంలోని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అదేవిధంగా ఆన్సర్స్ కూడా ఈరోజు మన వీడియోలో తెలుసుకున్నాం అదేవిధంగా కంటిన్యూషన్లో కంప్లీట్గా బయాలజికల్ సైన్సెస్లో బాటిని ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇప్పటి వరకు బయాలజీ కంప్లీట్ బాటిని లేదా వృక్ష శాస్త్రం కంప్లీట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ మనము చంద్రశాస్త్రం క్వశ్చన్ పేపర్ చూద్దాం అదేవిధంగా ఆన్సర్స్ కూడా కంప్లీట్ వీడియో ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఆన్స్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఇక్కడ ఎన్ని ఎయిట్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయి యాక్చువల్గా ప్యాటర్న్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది కానీ ఈ ఇయర్ మాత్రం కరోనా వల్ల చాలామంది స్టూడెంట్స్ క్లాసెస్ లేకపోవడం వల్ల మన చాయిస్ అనేది టెన్ టెన్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇందులో కూడా ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు కానీ టూ టూ క్వశ్చన్స్ యాడ్ చేస్తారు ఇవన్నీ సెక్షన్ ఏ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా సెక్షన్ బి క్వశ్చన్స్ మరి ఒకసారి చెక్ చేసుకుందామా సెక్షన్ బి క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే మనం ఆన్సర్స్ చూద్దామా మరి ఓకే మానవుడి దేహంలో అత్యంత కఠిన పదార్థం ఏది అది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది మానవుడు అత్యంత దేహంలో అత్యంత కఠిన పదార్థం పింగాని ఎనామల్ దీని దంతాలపై ఎమిలో బ్లాస్ట్ కణాలు స్రవిస్తాయి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కైమ్ అంటే ఏమిటి వాట్ ఈస్ కైమ్ ఆహార జీర్ణాశయ కదలిక వల్ల ఆమ్లైతే గిట్టాల్సిన బాగా కలపబడుతుంది దీనికి కారణం జీర్ణాశయం కండర బోల చిలుపుడు చలనాలు ఇట్లా ఆహారం బాగా ముద్దగా మారి ఆమ్లయుతంగా మరిన్ని క్రైమ్ లేదా బోల సరి కూడా అంటాం కదా మనం పాక్షికంగా జీర్ణ కబలం అయితే ముద్ద వండి జీర్ణాశయపు ఆహారం కైమ్ ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గుండె శబ్దాలను పేర్కొని అవి ఎప్పుడు వెలువడతాయి తెలపండి నేమ్ ద హార్ట్ సౌండ్స్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అంటేది జటరికల సంకోషం వల్ల వాటిలో పీడనం పెరగడంతో కానీగా జటరికల కవాటాలు మూసుకుంటూ ఉంటాయి సంకోషం వల్ల ఓకేనా అప్పుడు రక్తం మళ్ళీ వెనుకకు ప్రవహించదు ఫలితంగా గుండె ఏం చేస్తుంది మొదటి శబ్దం లబ్ అని వినిపిస్తుంది తర్వాత డబ్ డబ్ ఎప్పుడు లబ్ అనే సౌండ్ జటరికల్ సంకోచం వల్ల ఒక డబ్ అనే శబ్దం జటరికలు సడలించడం వల్ల ఓకే ఇది కంటిన్యూషన్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ గర్భవతి అంటే ఏమిటి ఇది రెండు సార్లు రిపీట్ అయిందమ్మా లాస్ట్ లేటెస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా అది ఇచ్చారు సో ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ మళ్ళీ మళ్ళీ ఇంపార్టెంట్ ఒకసార
గర్భాశంలో పిండం యొక్క అభివృద్ధిని ఏమంటాం గర్భధారణ అంటాము తొమ్మిది నెలలు లేదా మూడు వందల సారీ రెండు వందల అరవై ఆరు రోజులు లేదా ముప్పై నెలలు వారాలి ఓకే నెక్స్ట్ ప్లియోట్రోఫీ ఇది కూడా చాలా రెండు సార్లు రిపీట్ అయిందమ్మా ఓకే ప్లియోట్రోఫీ అంటే ఏమిటి వాట్ ఈస్ ప్లియోట్రోఫీ ఇది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ అటవిజంను ఉదాహరణలతో నిర్వచించండి ఓకేనా అటవిజం ఓకే నిర్వచించండి అంటే డిఫైన్ అటవిజం విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ సెక్షన్ ఏలో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మ జెన్యు భారం అంటే ఏమి ఉదాహరణ ఇవ్వండి వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై జెనెటిక్ లోడ్ ఓకే ఇవి కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకున్న ఆన్సర్స్ అనేవి ఓకే ఇప్పుడు మనము సెక్షన్ బి క్వశ్చన్స్ ఓకే శ్వాస వ్యవస్థ రుగ్మతలను వివరించండి డిస్క్రైబ్ డిజార్డర్స్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ఆల్రెడీగా ఒకేషన్ చదువుతున్న మెడికల్ ఫీల్డ్ వాళ్ళ కదా చాలా ఈజీగా ఎందుకంటే అనాటమీ ఫిజియాలజీ అవన్నీ మనం మెడికల్ కండిషన్ చదువుతాం కాబట్టి ఓకే ఆస్తమా ఓకే నిమోనియా టీబీ ఇలాంటివన్నీ మనం రాసుకోవచ్చు ఈజీగా కూడా చూడండి ఒకసారి ఆన్సర్స్ అనేవి ఎంఫైసీమా బ్రాంకైటిస్ సో ఇవన్నీ ఓకే ఎంఫైసీమా బ్రాంకైటిస్ ఓకే కంటిన్యూషన్ ఆన్సర్ నిమోనియా ఎంఫైసీమా బ్రాంకైటిస్ ఆస్తమా నిమోనియా ఆక్యుపేషనల్ డిజార్డర్స్ వృత్తిపరమైన జాబ్స్ ఆస్బెస్టాసిస్ సిలికోసిస్ సిరియోసిస్ ఓకే బ్లాక్ లంగ్ డిసీజ్ సో ఇవన్నీ కూడా శ్వాస వ్యవస్థ సంబంధించిన వ్యాధులు నిమోనియా తర్వాత వృత్తిపరమైన వృత్తి స్వా వృత్తిపర శ్వాస రుగ్మతలు ఆస్బెస్టాస్ ఓకే కొన్ని పరిశ్రమలు పనిచేసే వారు తెలియకుండా పీల్చుకోవడం దీర్ఘకాల గాలి పీల్చుకోవడం వల్ల వచ్చే వ్యాధి సిలికోసి ఘనులలో వారిలలో పనిచేసే వాళ్ళు ఇసుక దువులకి గురి కావడం వల్ల వచ్చే వ్యాధి సిలికోసి సిలిరోసిస్ ఓకే ఇది ఇనుప రేణువులు పీల్చడం వల్ల వచ్చే కలిగేది ఓకే ఇంకా బ్లాక్ లాంగ్ అంటే నలుపు ఉపరిత వ్యాధి అంటే వ్యాధి ఈ వ్యాధి అనేది బొగ్గు దూరి పీల్చడం వల్ల కలుగుతుంది ఓకేనా సిలిరోసిస్ అంటే ఇనుమ ఇనుప రేవులను పీల్చుకోవడం వల్ల సిలికోసిస్ అంటే ఇసుక దూలి గురి కావడం వల్ల ఆస్బెస్టాసిస్ అంటే ఆస్బెస్టాస్ పరిశ్రమలో పనిచేసే వారు అది ఓకేనా నెక్స్ట్ మానవ మూత్రపిండం అంత నిర్మాణాన్ని వివరించండి డిస్క్రైబ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ ఆఫ్ మ్యా చూడండి ఒకసారి ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ మానవుడి కంటిలోని నేత్ర పటలం గురించి రాయండి గివ్ అండ్ అకౌంట్ ఆఫ్ ది రెటిన్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ ఐ కంటిన్యూషన్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ పాఠశాలలో లైంగిక విద్య అవసరమా ఎందుకు ఇన్ ఈ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ నెసెసరీ ఇన్ స్కూల్స్ వై నెక్స్ట్ మానవ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ ముఖ్య లక్షణాలు పేర్కొంటుంది వా రైట్ ది సైలెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది హెచ్ఈబి హ్యూమన్ జీనోమ్ ప్రాజెక్ట్ కంటిన్యూషన్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ మానవ సంక్షేమంలో పశు సంవర్ధన పాత్రను వివరించండి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ యానిమల్ హస్బెండ్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ ఓకే ఆన్సర్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ సీజీల వివిధ తరంగాలు అంతరాలను గురించి సంక్లిప్తంగా రాయండి వ్రైడ్ బ్రీఫ్లీ అబౌట్ డిఫరెంట్ వేవ్స్ అండ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇన్ ఈ సీజీ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో
నెక్స్ట్ ఇస్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ సహజ లేదా స్వాభావిక రోగ నిరోధకతలను వివిధ రకాల అవరోధాలను వివరించి డిస్క్రైబ్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బేరియస్ ఆఫ్ ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ భౌతిక అవరోధాలు శరీర ధర్మపరమైన అవరోధాలు కనపరమైన అవరోధాలు సైటోకైన్ అవరోధాలు సో ఇప్పటి వరకు మనం అన్ని క్వశ్చన్స్ బుష్ శాస్త్రం అదేవిధంగా జంతు శాస్త్రంలో ఉన్న లేటెస్ట్ కాకుండా ప్రీవియస్ మోడల్స్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ ఎగ్జామినేషన్స్ పర్ ది సెకండ్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ బయోలాజికల్ సైన్సెస్ ఒక వృక్ష శాస్త్రం అదేవిధంగా జంతు శాస్త్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన ప్రశ్నలతో పాటు సమాధానాన్ని కూడా ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాము కాబట్టి ఈ రెండు వీడియోలు కూడా చూడండి ఇంతకుముందు లేటెస్ట్ వీడియో అండ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ టూ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపరే కాకుండా నైన్టీన్ ఓకే నైన్టీన్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఒకసారి చూడండి ఈ రెండు క్వశ్చన్ పేపర్ చూసినట్టు మీకు ఐడియా అనేది వస్తుంది రిపీటెడ్గా వచ్చిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి చెప్పాల్సింది ఏంటిదంటే మీరు ఆన్సర్ ఒకటే చదవడం కాదు క్వశ్చన్ కూడా రెండు సార్లు ఇంగ్లీష్లో అర్థం చేసుకోవాలి తెలుగులో కూడా అర్థం చేసుకోగలగాలి ఈజీలీ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఆన్సర్ బై రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్ ఓకేనా సో ఐ హోప్ దిస్ వన్ ఈజ్ మే బీ హెల్ప్ఫుల్ బై వాచింగ్ దిస్ వీడియో యూ మే గెట్ ద గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యాపీ నైస్ డే